டியர் லேனர்ஸ் நம்ம இந்த செஷன்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிவிடன் டெசிஷன்ல தேர்ட் தியரி தான் எம்எம் மாடல் ஸோ தியரி ஆஃப் ரெலவன்ஸ்ல ரெண்டு தியரி பார்த்தோம் வால்டஸ் மாடல் கார்டன்ஸ் மாடல் பார்க்கலாம்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கிடுங்க இந்த செஷன் எம்எம் மாடல்லாம் என்ன அதோட அசம்ஷன் ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் வாங்க செஷனுக்குள்ள போகலாம் எம்எம் மாடல் ஆர் எம்எம் அப்ரோச் இல்ல மாடிக்லானி மில்லர் ஹைபாத்திஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தியரி ஆஃப் இரலவன்ஸ் கூட சொல்லலாம் இந்த மாடல் அதாவது வால்டர் மாடல் கார்டன் மாடல் எதை போக்கஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா டிவிடன் டிஷன் வந்து வேர்லி ஆஃப் த ஃபார்ம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் பட் இந்த மாடல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டிவிடன் டிஷன் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்ம் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஷேர் ப்ரைஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸா வச்சுப்பாங்களே தவிர டிவிடண்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப டிவிடன் பாலிசி எப்படி இருந்தாலும் இந்த எம்எம் மாடல் எதை போக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்ம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேட்டர் ஆஃப் த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் டிவிடண்டை பேஸ் பண்ணி இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் இவங்க எம்எம் மாடலோட கான்செப்ட் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து டிவிடண்ட் டெசிஷனை வந்து டிபெண்ட் ஆகி இருக்க மாட்டாங்க இந்த எம்எம் ஹைபாத்திசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு சர்டன் அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் எப்போ பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃப்ரீலி அவைலபிள் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ் அதே மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் ஃபுளோட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து இருக்காது கார்பரேட் டாக்ஸஸ் இருக்காது ஃபார்ம் வந்து பிக்சட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது போக இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து தி ஃபோர்காஸ்ட் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் பிரைஸ் அண்ட் டிவிடன்ஸ் வித் சர்டனிட்டி இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் பட் இன் பிராக்டிஸ் நம்மளுக்கு இந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு செட் ஆகாது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் எப்பவுமே பர்ஃபெக்டா இருக்குமா அப்படின்னா ரியாலிட்டில வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்ட் இருக்காது அதே மாதிரி ஃபுளோட்டேஷன் காஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது நம்ம பார்த்தோம் ஆனா கண்டிப்பா ஒரு ஷேர் எல்லாமே இஷ்யூ பண்ண முடிச்சு நமக்கு அது எல்லாமே இருக்கும் வேறு டாக்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம பே பண்ணி ஆகணும் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ கவுண்டர் டிஃபிகல்டிஸ் இன் செல்லிங் தியர் ஷேர்ஸ் இந்த மாதிரி அன்ரியாலிஸ்டிக் நேச்சர் ஆஃப் அசம்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம எம்எம் ஹைபாத்திசிஸ் வந்து இன் ப்ராக்டிஸ் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து இர்ரெலவெண்டாகவே ஆயிடுச்சு ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எம்எம் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஜீரோ இன்டூ ஒன் பிளஸ் கேஇ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ வேர் பி ஒன் என்னன்னு பாருங்க மார்க்கெட் பிரைஸ் பர் ஷேர் அட் அண்ட் ஆஃப் த பீரியட் பி ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேப்பிட்டல் முடியும் limited has 50000 equity shares of rupees 10 each outstanding on january 1st the shares are currently quoted at rupees 20 in the market the company intends to pay a dividend of rupees 2 per share for the current calendar year it belongs to a risk class whose appropriate capitalization rate k is 15 percentage using mm model and assuming no taxes ascertain the price of the company's share first one when dividend is not declared when dividend is declared also find out the number of shares to be issued to meet the investment needs of rupees 6 lakh 20000 if the net income is rupees 3 lakhs and dividend is paid problem la enna koduthirukanga appadina company vandu 50000 equity shares adu paathinga appadina value 10 each shares vandu evlo currently quote panirukanga appadina 20 rupees in the market so company vandu 2 per share vandu dividend ah declare pannalam nu yosichirukanga pe value enna koduthirukanga 15 percentage on assuming no taxes so price of the company share kandupidikkanum ipo dividend declare pannada pichile evlo price என்ன 
percentage or 0.15. D1 dividend வந்து declare பண்ணிலா, அதனால் இங்கு என்ன பண்ணிருக்கும் D1 வந்து 0 நும் assume பண்ணிருக்கும். P1 is equal to 20 into 1 plus 0.15 minus 0. 20 into 1.15 பார்த்தீங்க அப்படினா, rupees 23. இதே வந்து price per share when dividend is paid. Dividend pay பண்ணம் சிலை எவ்வளோ price அப்படின் கண்ணிப்படிக்கும்னா, P0 current price எவ்வளோ rupees 20. Key value உங்களுக் தரியும் 15%. D1 dividend எவ்வளோ 2 rupees. அப்பு P1 is equal to 20 into 1 plus 1.5 minus நம்மிடுடை dividend value என்னது நம்மிலுக்கு 2 rupees. அப்பு 20 into 1.15 minus 2. அப்பு 23 minus 2 பார்த்து நாக்க நம்மிலுக்கு எவ்வளவு 21 rupees. எப்பு dividend P பண்டிரச்சில price per share எவ்வளவு நம்மிலுக்கு 21 rupees. அட்து பார்த்தும் அப்படினா எவ்வளவு shares நம்மிலுக்கு issue பண்டிராங்க அப்படிங்கிறு நம்மிலுக் கிடைக்கும் 2 lakh is the retained earnings. New shares to be issued. எப்படி கண்டுபிடிக்கினோம்? நம்மல்கு investment requirement எவ்வளவு? 6 lakh 20,000. அப்போம் நம்மல்கு investment requirement 6 lakh 20,000 minus retained earnings எவ்வளவு? 2 lakhs. அப்போம் new shares நம்ம எவ்வளவு issue பண்ணம் வண்டிருக்கும் 4 lakh 20,000. Issue price நம்மல்கு எவ்வளவு? Dividend distribute பண்ணம் சிலை issue price என்ன நம்மல்கு இருந்து 21 rupees. அப்போம் number of shares to be issued பார்த்தீங்கள் இடைய அந்த formatல substitute பண்ணீங்கள் நான் உள்கு answer கடைச்சிரும் ரும்ப easy Dear learners, நாம் இந்த sessionல் M modelலாம் என்ன அதுக்கு ஒரு model problem பார்த்தும் இந்த session உள்கு ரும்ப useful அருக்கு நம்பிரு மறக்காம் சென்னல் subscribe பண்ணுங்க உங்கள் friends கு share பண்ணுங்க thank you for watching